اعوذباللہمنشیطانرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاة السلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة السلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام جنائی اما در محمد نو امام الجمعان ارپتی جار مدھو میں امرا ہدایا پیچھی امرا مکتیر شندان پیچھی اپستیت اما در بھائی و بونیرا شبائی کے امار انتوریک سلام مبارک بات سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس کے شمگر بیشو بے بستہ کی بیشیر گوتی پرکیتی کی بیشو کوندی کے ساتھ چھے مانوش کوندی کے ساتھ چھے مانوشیر چینتا چھے تو نکی مانوشیر بھابو نکی مانوشیر رازنوٹی کو عبست تکی آرتنوٹی کو عبست تکی شامازی کو عبست تکی پاریباری کو عبست تکی شکھا بے عبست تکی اتیا دن نیے اس کے بھابتے ہوئے آما دیکھیں کہ نو ہمیں بھاب ہو کہ نو ہمیں پوشو نو ہی ہمیں اللہ رکھو لکھا اللہ رکھو تینی دی اے پریتی بیر جیبان آمار چوڑان تو جیبان نو آئے ہمیں شیٹا جانے اے پریتی بیر جیبان ہو چھے اتن تو شنکت تو علبو کسو دینیر چھو ہمیں اللہ رکھو لکھا ای پریتی بیتے ہمیں اللہ رکھو تینی دی एकाने आमार एक विशेष कर्तव्य बोलो ऐसे, शे कर्तव्य बोटा होते हैं, समग्र मानव जाति जान, नए शुभिचार शांति, निरपत्तन मोते थाके, शे लक्ष्य आमी कास को, आमी शंग्राम को, आमर समग्र कर्मों तोत पर उतार केंद्र बिंदु हो बे, अबाउं लक्ष्य हो बे, मानुष कल्लन मानव उतार कल्लन, शे जो नमके � आदम हवर शंता, अल्लाह रूह प्रत्येक बनी आदम में भी तो रहते हैं। तो काजे आमी पोषु नहीं, अस्के आमी जेही काले, जेही शमोए, दाढ़ीये कथा बोल ची, शराब प्रिथे बीते, ऐ मोहते, जेह कोई टी राष्ट्र वासे प्राय दूरी छोटा दी, एर मोदे शादी इन शरु हुमो बांग्लादेश ये बांग्लादेश शेर माटी ते दाढ़ी आमी कथा बोल चाहिए अकोन शीत काल एक तो पहरे शुद्ध जोस्तो जावे ये टाइम जा हमारे ये काले आमी अकोन की देखते बात चला समग्र दुनिया आज दस जालियों बुस्तु बादी शोभ बता तांडव चल चें ऐखाने मानो बता बोलन्दी तो ऐखाने धर्म मान्दो तार कसे ऐखाने कुप एकाने आजुक्ति अनुठोक कर्मो कांडेर कसे, एकाने शंत्राशेर कसे, समग्र मानव जाति आज सारे डर करे चले, आजके समग्र दुनिया ते, तृतीय विश्व युद्ध देर, आयजन चोल चले, ये अवस्था है, अमार अनेकुली प्रश्नों आशे मोने भीतरे, एक दिगे विज्ञान प्रजुक्ति, टेक्नोलॉजी, इत्ता देर अहूं करे अमर स्पीडो हमरा अनेक दूर ऑपरेशन हुए थे, हमरा अनेक बॉय रसोना करे थे, हमरा बहुत काश्मीर दा अनेक एक ये गिये थे, हमरा चादर चंद्र भी जाए शेष करे हमरा मंगल रोहे गिये थे, हमरा समुद्र तलो दृष्टि के संपद तुले आन थे, हमरा प्रकृति के जाए करे चले थे, अहम कार हमारे, किंतु आरेक दिगे, यही वर्तमान विश्व कुप मंडो को तरकस, अजुक्तिक और मुकांडर कस, धर्म मंडो तरकस मानो जाति सारे इंदर करें चाहे, अहंकार एक जगह नहीं, मानो शार अहंकार करते पारे नहीं, जबकि दूरी बहुत शोरे को ना शिशु दूर शीत है, तो खुन आर तुम्हारा अहंकार एक बुनी जगह था क्या था, जबकि दूर बोले रुपर शब्बले रोत्ता रुझान ऊपर राजा रोता चार चले तो हम आमी बोले थे हे मानुष मानुष ही शब्द तुम्हारे पर राजा है बेचे तुमी ए ही पृथ्वी ते श्वेता ने ये बातों को चो इब्लीसे दशुत्त को चो इब्लीसे नानुगुत्त को चो काजे ही तुम्हारे अवस्था है तुम्हारे कोनु पूजा प्रार्थना नमाज रुझा हो जाकात 
তোমার মসজিদ মন্দির গির্জা পেগোডা বাইবেল ত্রিপিটক জেন্দা বেস্তা কোরআন পাঠ কোন আমল কোন ইবাদত কোন পূজা প্রার্থনা তোমার কবুল হবে না গ্রহণযোগ্য হবে না যেতে পারো তুমি মানব জাতি যেন এই অবস্থায় না পড়ে সেজন্য আল্লাহ সুবাহানাহু তাআলা যুগে যুগে নবী রাসূলকে পাঠিয়েছেন নবী রাসূল আগমনের ধারাবাহিকতায় শেষ নবী আখিরে নবী হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদের শেষ নবী আমাদের নবী আমাদের রাসূল আমরা যার উম্মত দাবি করি তিনি আসলে আমি একটু আগে মানব জাতির কথা বললাম এখন আমি আমার মুসলমান নামক জাতির কথা বলছি আমি নিজেকে নিয়ে যেমন ভাববো আমার জাতিকে নিয়ে তেমন আমাকে ভাবতে হবে আমার জাতিকে নিয়ে বলছি এই মুহূর্তে আমরা একশো ষাট কোটি আমাদের লক্ষ লক্ষ আলেম লক্ষ লক্ষ মুফতি লক্ষ লক্ষ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার আইনজ্ঞ বিশেষজ্ঞ হাফিজে কোরআন আল্লামা শায়েখ পীর পীরের মুরিদ কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ মসজিদ পাঁচ লক্ষ নামাজ পড়া হচ্ছে সপ্তাহে জুমার নামাজ হচ্ছে চল্লিশ লক্ষ লোক হজ করতে যাচ্ছে কিসের অভাব এলিমের অভাব নাই লক্ষ লক্ষ হাদিস মুখস্ত জানেন হাজার হাজার তফসিল জানেন ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে গিয়েছেন ওয়াজ করে বেড়াচ্ছেন কোটি কোটি মানুষ ধর্মপ্রাণ মানুষ ওয়াজ শুনছেন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুফাসির মুক্তি শায়েক মহাদিস ওয়াজ করে যাচ্ছেন জ্ঞানের প্রকাশ ঘটিয়ে যাচ্ছেন একশো পঞ্চাশ কোটি আমরা সেই আটলান্টিকের তীর সেই কাসাব্লাঙ্কা থেকে শুরু করে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত অদ্য দুনিয়াতে এই মুহূর্তে সবচাইতে লাঞ্ছিত অবহেলিত নিগৃহীত নির্যাতিত নিষ্পৃহিত একমাত্র মুসলমান সাড়ে ছয় কোটি উদ্বাস্ত মুসলমান সর্বত্র আতঙ্ক বিরাজ করছে মুসলমানদের জীবন কেন এই প্রশ্নের উত্তর আমি আশা করব তারাই দিবেন যারা প্রতিনিয়ত ওয়াজ মহফিলের নামে ধর্মসভার নামে দাঁড়িয়ে আমার বিরুদ্ধে আমার আন্দোলনের বিরুদ্ধে আমরা যারা এই সমাজকে পরিবর্তনের জন্য দাঁড়িয়েছি সংস্কার করার জন্য দাঁড়িয়েছি একটা বিপ্লব সৃষ্টি করার জন্য দাঁড়িয়েছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার বিরুদ্ধে আপনারা প্রভাগান্ডা চালান মিথ্যাচার চালান জনগণের সামনে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের সামনে প্রচার করেন আমি খ্রিস্টান আমি নাস্তিক আমি কাফের আমি মুর্তাদ আমি ধর্মের ক্ষতি করতে দাঁড়িয়েছি আমি শয়তান আমার কথা যারা শুনবে তাদের ইমান চলে যাবে আমার সামনে বসে যারা কথা শুনে তারা অজ্ঞ মূর্খ আর ওনারা খুব জ্ঞানী মোমেন মুক্তাকি তবে তাও হলে আমার প্রশ্ন উত্তর দিন প্রশ্ন করার অধিকার আমার রয়েছে কারণ আমি এই জাতির একজন আত্মা সদস্য জাতি আক্রান্ত হলে আমি আক্রান্ত হই আমাকে প্রশ্ন উত্তর দেবেন এই কোরআন কি পরিবর্তন হয়েছে হয় নাই কোরআন কোনো পরিবর্তন কেউ করতে পারে নাই পারবে না ইনশাল্লাহ এই ইমান এই আকিদা আমাদের আছে না তবে তা হলে যে ইসলাম যে আদর্শ যে কোরআন দিয়ে আজ থেকে চোদ্দশো বছর আগে পৃথিবীর সবচাইতে অবহেলিত সবচাইতে উপেক্ষিত অশিক্ষিত যাদেরকে বলা হতো বর বর জাহিল আরব যারা নিজেরা নিজেরা মারামারি কামড়া কামড়ি করত নিজেরা নিজেরা হানাহানি করত অভাব দারিদ্র তাদের নৃত্য সঙ্গী ছিল ঘরে ঘরে ছিল দাসত্ব ব্যবস্থা মাদক ঘরে ঘরে মোহ দেখে মানুষ চুর হয়ে পড়ে থাকত নারীদের কোনো সম্মান ছিল না ইজ্জত ছিল না কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল না কোন সংবিধান ছিল না একক কোন নেতৃত্ব ছিল না এক কথা জাহিলি সমাজ সেই জাহিলি সমাজ পরিবর্তন হয়ে গেল কি করে যে ইসলাম দিয়ে যেই কোরআন দিয়ে যেই তাওহিদ দিয়ে যেই সুমহান আদর্শ দিয়ে সেই জাহিলি সমাজ পরিবর্তন হয়ে আলোকিত সমাজ হয়ে গেল ঐক্যহীন ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল দুর্বল সবল হয়ে গেল ভীরু কাপুরুষ সাহসী হয়ে গেল মাদক নির্মূল হয়ে গেল দাসত্ব ব্যবস্থা নির্মূল হয়ে গেল নারীরা সম্মান পেল ইজ্জত পেল সেই একই ইসলাম সেই একই কোরআন আমাদের সামনে বর্তমান থাকা অবস্থায় আমাদের এই দুর্গতি কেন আমাদের তো আমলের অভাব নাই আমাদের তো রোজার অভাব নাই নামাজের অভাব নাই আমলের অভাব নাই এলেমের অভাব নাই মসজিদ মাদ্রাসার অভাব নাই 
কিসের অভাব এই প্রশ্নের উত্তর আজকের এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে আমি তাদের দিকে দিলাম এই উত্তরের আমি অপেক্ষা করছি কিসের অভাব কারণ আমার কোনো কথাই তো তারা নিচ্ছেন না ঠিক আছে আমার কথা নেওয়ার দরকার নেই তবে উনি বাহ্য পরিণতির জন্য সবাইকে অপেক্ষা করতে হবে আল্লাহ কোরআনে বললেন আল্লাহ আল্লাহ মোমিনের ওয়ালি অভিভাবক মোমেনকে সাহায্য করা আমার হক আল্লাহ বলেন আমার দায়িত্ব আমার কর্তব্য তোমরা ভয় পাইও না তোমরা হতাশ হয়ো না ওলা তাহেনু ওলা তাহেনু ও আন্তম ইন কুন্তুম মিন যদি তোমরা মোমেন হও তোমরা বিজয়ী হবে তোমরা ভয় পাইও না তোমরা হতাশ হইও না তা আমরা মোমেন দাবি করি আমরা কোটি কোটি আমাদের মসজিদে জায়গা হয় না আমাদের মাজারে জায়গা হয় না আমাদের খানকায় লোক ধরে না এই কথাটাই আমরা বলেছিলাম যে আজ আমরা আল্লাহর প্রকৃত তাওহিদের মধ্যে নাই প্রকৃত ইসলামের মধ্যে নাই এই মহাসত্য এখন দাঁড়িয়ে মূল্যায়ন করতে হবে আমাদের মুসলমানদের আমরা কি হারিয়েছি আল্লাহ কোরআনের কতগুলি নীতি ইসলাম সকল মানব জাতির জন্য শেষ নবী শুধু আরবের নবী নন তিনি একটা নির্দিষ্ট গোত্রের নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর নবী নন তিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য তিনি নবী রসুল নবী আর আসবেন না রসুল আর আসবেন না ওনার উপর যেই কেতাবটা দেওয়া হয়েছিল এই কেতাবটা হলো দিনুল ফেতরা প্রাকৃতিক দিনের উপরে নিয়মের উপরে এটা প্রতিষ্ঠিত উনি যে উম্মা তৈরি করলেন সেই উম্মাটা হলো উম্মাটা ওয়াসাতা ভারসাম্যপূর্ণ এদিকেও না ওইদিকেও না বাড়াবাড়ি না কোরআনে আল্লাহ বললেন তোমরা বাড়াবাড়ি করো না বাড়াবাড়ি করে অতীতের উম্মা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে আরে কায়াত আল্লাহ বললেন জবরদস্তি করো না জবরদস্তি নিষিদ্ধ তাহলে কোরআনের এই যে নীতি বাড়াবাড়ি করো না জবরদস্তি করো না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বললেন আমি তোমাদের কষ্ট দিতে চাই না আমি চাই তোমরা পরিশুদ্ধ হও যে আয়াতের মধ্যে ওজু করার নিয়ম ওজু না পেলে মাটি দিয়ে তায়া মুম করার নিয়ম ওই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কথা বলেছেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না আল্লাহ চান তোমরা যেন পরিশুদ্ধ হও ইসলামের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইসলাম সহজ সরল সেরাতল মুস্তাকি সহজ সরল দিন সমগ্র মানব জাতি যেন এই দিনটাকে প্র্যাকটিস করতে পারে গ্রহণ করতে পারে এই দিনটাকে আলিঙ্গন করে নিতে পারে ফলস্বরূপ মানব জাতি ইবলিশের দাসত্ব করবে না মানুষ ন্যায় অন্যায় পার্থক্য করে তারা ন্যায়ের পন্থা অবলম্বন করতে পারবে কারণ মানব জাতির মধ্যে একদম বোকা যেমন মানুষও আছে তেমনি একেবারে আইনস্টাইনের মতো ব্রেন এমন মানুষও আছে কাজেই পুরো মানব জাতির জন্য নারী পুরুষ লম্বা খাটো বেটে কালো তামাটে সাদা সমস্ত মরু অঞ্চলের মেরু অঞ্চলে পাহাড়ি সমতল ভূমি এমন কি পানির মধ্যে বসবাস করে যারা পানিতে ভাসমান এমন জনগোষ্ঠী আছে অর্থাৎ এক কথায় পুরো মানব জাতি যেন এই দিনটা পালন করতে পারে খুব সহজে সেজন্য এটাকে সেরাতুল মুস্তাকিম বলা হয়েছিল সহজ সরল পথ কিন্তু এই জাতির অতি পণ্ডিতরা এই দিনটাকে বাড়াবাড়ি করতে 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 ছোট্ট খাট্ট বিষয় নিয়ে সীমা লঙ্ঘন করতে করতে তার সহজ স্বাভাবিক সকলের জন্য পালনযোগ্য গ্রহণযোগ্য ইত্যাদি আর রাখে না জটিল দুর্বুদ্ধ করে ফেলা হয়েছে সমস্ত দুনিয়াটা প্রচন্ড গতিশীল করে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে স্রোতশ্রেণী নদীর মতো সেটা যেমন স্রোত প্রবাহিত হয় মানুষের জীবনটা গতিময় প্রাণময় প্রাণবন্ত স্থবিরতা এর প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার কি দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রাসুল পাঠিয়েছে যদি একজন নবী দিয়ে হয়ে যেত তাহলে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার কি দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রাসুল পাঠানোর দরকার ছিল না তো এই বাড়াবাড়ি করে দিনটাকে স্থবির করা হয়েছে মাক প্রসাদ জালের মতো দুর্বুদ্ধ করা হয়েছে যেমন নারীদের প্রসঙ্গ নারী পুরুষ আল্লাহর আলাদা সত্তা তিনটা মাত্র সুরার মধ্যে পর্দার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে তিনটা আয়া পুরুষ তুমিও তোমার দৃষ্টিকে সংযত রাখবে লজ্জাস্থানকে হেফাজত করবে নারী তুমিও তোমার দৃষ্টিকে সংযত রাখবে লজ্জাস্থানকে হেফাজত করবে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে চাদুরকে তোমার টানিয়া দাও এই টানিয়া দাও কোথায় টানিয়া দিবে 
পরিষ্কার বলা হয়েছে বুকের উপর টানিয়া দাও বাস জেলবাব জলাব হিন্না এইটাকে এবার ব্যাখ্যা করতে 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 টানতে 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 শুরু হলো একদল বললো মাথার উপরে টানো একদল বললো চোখের উপরে টানো একদল বললো মুখমণ্ডল ঢেকে দাও আর একদল বলবো না মুখ খোলা রাখো একদল বললো না চোখ খোলা রাখো একদল বলবো না ঠোঁট খোলা রাখো এই শুরু হলো বাড়াবাড়ি বাড়াবাড়ি করতে করতে ফতুয়ার কিতাব রচনা করা শুরু হলো ফতুয়ার কিতাব রচনা করতে করতে ভলিউম ভলিউম বই বানানো হলো আসল উদ্দেশ্য গায়েব হয়ে গেল প্রতিনিধি সবার ভিতরে আল্লাহর রূপ আছে নারীর যেমন মর্যাদা রয়েছে পুরুষ তেমন মর্যাদা রয়েছে রসুল্লাহ সর্বপ্রথম মেয়েদেরকে আল্লাহর খলিফা হিসেবে তিনি ঘোষণা দিলেন যে তোমরাও আল্লাহর খলিফা আল্লাহর প্রতিনিধি তোমাদের কর্তব্য রয়েছে দায়িত্ব রয়েছে এরপরে মেয়েদেরকে শিক্ষা দিলেন তাওহিদ মেয়েদেরকে শিক্ষা দিলেন ঐক্যবদ্ধতা মেয়েরা ঐক্যবদ্ধতা শিখলো মেয়েরা সমাবেশে আসা শিখলো রসুল বাকসাল্লাহ আলাহ সাল্লামের সামনে তারা আলোচনা শুনত তারা জেহাদের ময়দানে তারা চলে গেল তারা যুদ্ধবিদ্যা শিখলো তারা হাসপাতাল নির্মাণ করা শিখলো তারা বাজার ব্যবস্থাপনা করা শিখলো তারা হজের ময়দানে পুরুষদের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে হজের অনুষ্ঠানে তারা অংশগ্রহণ করলো জুমার নামাজে তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা হলো তাহলে আমি জানতে চাই আল্লাহ রসুলের ইসলাম ঠিক আজকে আমাদের অন্তত ঠিক আল্লাহ রসুল প্রমাণ দিলেন যে নারীদেরও যোগ্যতা রয়েছে অভিজ্ঞতা রয়েছে শিক্ষা রয়েছে তাদেরও সমাজের জন্য কিছু করার ক্ষমতা রয়েছে এই স্বীকৃতি যেই সমাজে দেওয়া হয় না সেই সমাজ জাহিলি সমাজ এখন আমাদের অবস্থা কি হয়েছে আমাদের অবস্থা হয়েছে আমাদের নারীদেরকে বের হওয়াই যাবে না বের হলে ইমান চলে যাবে শুরু হলো এবার আমার বিরুদ্ধে ফতুয়াবাজি আমি মেয়েদেরকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছি সোশ্যাল মিডিয়াতে মেয়েদেরকে নিয়ে জড়ি আমার নামে অশ্লীল অস্ত্রাক্ষ যে সমস্ত দৃশ্য দেখা যায় না কল্পনা করা যায় না এই ঘর ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বানিয়ে বানিয়ে জনগণের সামনে প্রচার করছে আমার নামে বানিয়ে বানিয়ে প্রচার করে দিচ্ছ আমি নাকি মেয়েদেরকে ঘর ছাড়া করছি বাড়ি ছাড়া করছি স্বামী সন্তান ছাড়া করছি আমি মেয়েদেরকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছি আমি বলেছি প্রমাণ দাও বিশ্ববিদ্যালয় হামলা চালালো তখন দুটা মেয়ে বেরিয়ে এসে ওই পুরুষকে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করেছে আর তোমরা আমি গতকালকে দেখলাম ফেসবুকে সে মেয়ে বক্তব্য দিচ্ছে কিভাবে সে পুলিশের সামনে দাঁড়ালো বীরাঙ্গনার ভূমিকা নিয়ে তোমরা দাঁড়িয়ে টুপি পিছনে বসে বসে তার প্রশংসা করছো লজ্জা করে না তোমাদের কোথায় গেল তার নেকাব শোনো জীবন বাস্তব হাজারো রকমের বাস্তব সংকট মোকাবেলা করে জীবন অগ্রসর হয় ওই তোমাদের মতো ধরো ব্যবসায়ীদের অন্ধত্ব নিয়ে জীবন চলে না এজন্যই আল্লাহ রসুল নারীদেরকে তৈরি করেছে আমি সেই চেষ্টাই করছিলাম আমার মেয়েরা যেন ঐক্যবদ্ধ হয় আমার নারীরা যেন লাঞ্ছিতা না হয় আমার নারীরা যেন ধর্ষিতা না হয় আমার নারীরা যেন ইসলাম বিরোধী ওই যা হেল দেন কামনার বস্তুতে পরিণত না হয় আমি সেটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করছিলাম আর তোমরা আমার সামনে পথ রুদ্ধ করে তোমরা মানুষের সামনে আমাকে নাস্তিক কাফের নারী লুভি ইত্যাদি বলে তোমরা অপ্রচার চালাচ্ছ আল্লাহ লানত করবে তোমাদের উপর ইনশাল্লাহ আমি আজ বলে রাখলাম এটা আমার ভবিষ্যৎ বাণী নয় আমি পবিত্র কোরআন থেকে শিক্ষা পেয়েছি আম্মা মরিয়মের নামে ওই পুত পবিত্র নারীর বিরুদ্ধে যখন ইয়াহুদিরা অপবাদ আরোপ করেছিল সেই অপবাদের কারণে দুই হাজার বছর আল্লাহ রব্বুল আলমিনী পণ্ডিতদের প্রতিটা ঘরে ঘরে বেঞ্চুতি করেছেন আজ 
আমার নারীরা একটা বিপ্লব সৃষ্টির জন্য দাঁড়িয়েছে সমাজের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে আজকে যারা তাদের ইজ্জত নিয়ে কথা তুলছো তোমাদের ঘরকে আল্লাহ বেজুতি করবেন ইনশাআল্লাহ এটা আমার অভিশাপ নয় এটা কনসিকোয়েন্স পরিণতি জ্ঞান বিজ্ঞান যুক্তি আর অন্ধত্ব একসঙ্গে চলতে পারে না অন্ধত্ব দিয়ে সমাজ চলে না অন্ধত্ব দিয়ে দুনিয়া চলে না অন্ধত্বের বিরুদ্ধে আজকে তোমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এই জাতিকে আর কেউ বাঁচাইতে পারবে না কে বাঁচাবে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছিল তারা সবাই বাড়াবাড়িতে লিপ্ত রয়েছে ছোট্ট বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি আমি বলেছিলাম সঙ্গীত হারাম নয় গান কাব্য ছাড়া কোনো সভ্যতা চলে না নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম এত বড় সভ্যতার জন্ম দিয়েছেন এত বড় রেনেসা সৃষ্টি করেছেন তিনি গানকে অস্বীকার করে পারতেন না আরব সমাজে গানের চর্চা হতো তবে আরবের ট্রেডিশন ছিল এই যারা সাধারণত কৃত দাস তারা গান গাইত আর অবস্থা সম্পূর্ণ উচ্চ বংশীয় বনিদি পরিবারের লোকেরা গান শুনত তারা গানের সমজদার ছিল নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম গান শুনেছেন তবে তিনি মানব জাতির ইতিহাসের সবচাইতে বড় বিপ্লবী মাত্র নয় বছরে তিনি আঠাত্তর থেকে প্রায় নব্বইটা যুদ্ধ করেছেন সাড়ে বারো লক্ষ বর্গ মাইল এলাকার উনি দিনের আওতার মধ্যে এনেছেন গান নিয়ে পড়ে থাকা ওনার শোভা পায়নি ওনার হাতে ওই সময় ছিল না উনি বিপ্লব সৃষ্টি করতে দাঁড়িয়েছেন উনি মানুষদেরকে গানে মজিয়ে রাখতে তিনি দাঁড়ান না কিন্তু তাই বলে তিনি কি গান শোনেননি তিনি শুনেছেন আরবের সমাজ কি গান গাইত না গাইত আরবের সমাজের মানুষের কাব্য চর্চা হতো না হতো কাব্য থেকেই তো গান যুদ্ধের ময়দান থেকে আসার সময় ওনাকে গান শোনানো হয়েছে বলা হয়েছে এরা সোল্লাহ আমরা নিয়োগ করেছি আপনি যদি বিজয়ী হয়ে আসেন আপনাকে আমরা গান শোনা রসুল বলেছেন ঠিক আছে শোনা আমি বহু প্রমাণ দিতে পারব একদম বোখারি শরীফ আপনারা বলেন আসমানের নিচে কোরআনের পরে সবচাইতে বিশুদ্ধ কেতাব হচ্ছে সহিয়াল বোখারি আপনারাই বলেন সেই বোখারি শরীফের হাতে আপনারা ফতুয়াবাজি করলেন কি গানই হারাম হ্যাঁ রসুল শুনেছেন তবে ওই দাসী তো আমরা বলি মেয়ে মানুষ গান গাই মেয়ে মানুষ না বাচ্চা মেয়ে আজ ঠিক আছে গান শোনা বাচ্চা মেয়ে গান শোনা যায় ঠিক আছে তবে সব সময় না ওই ঈদের দিন কারো বিয়ে অনুষ্ঠানের দিন এই কয়েকটা দিনের মধ্যে গান গাওয়া যায় আচ্ছা ঠিক আছে তবে বাদ্যযন্ত্র হারা তখন ওই কেতাব দিয়ে যখন বলা হয় কেন বাদ্যযন্ত্র এই যে পরিষ্কার ধপ বাজার হয়েছে ওই যে এটা ধপ এটা আজকাল গান ওই দুতারা সেতারা এই যে হারমোনি এগুলা না ঢোল তবলা এগুলা না এটা হলো আরবের ওই একদিকে খোলা আর একদিকে থাকবে ব্যাদ 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 সব ধরো এই 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 যে সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করার প্রবণতা কোথ থেকে আসলে এটা পরবর্তী ইতিহাস আমাদের আন্দোলন গানের আন্দোলন নয় আমরা মানুষকে গান শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাদের মহামান্য ইমামুজ্জামান এই আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেননি গান শুনে শুনে আমরা আমাদের জীবন পার করে দেব এমনও নয় আমরা আল্লাহর খুলি আমরা দাঁড়িয়েছি ইবলিসের চ্যালেঞ্জে আল্লাহকে বিজয়ী করার জন্য আমরা দাঁড়িয়েছি অন্ধত্বের বিরুদ্ধে কুপমণ্ডকতার বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়িয়েছি যুক্তি বোধকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা দাঁড়িয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় স্থাপনার জন্য আমরা দাঁড়িয়েছি সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাধব নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটা সুস্থ সমাজ নির্মাণের জন্য এই অবস্থায় আমাদেরকে কথা বলতে হয়েছে সংস্কৃতি সম্পর্কে গান সম্পর্কে সিনেমা সম্পর্কে নাটক সম্পর্কে সাহিত্য সম্পর্কে আমরা সেটাকে অস্বীকার করতে পারি না সারা দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ কেউ গান শোনেন কেউ গান গান গানের সমস্তার কোটি কোটি মানুষ মানুষের এই সংস্কৃতি চর্চাকে আপনি অস্বীকার করতে পারবেন এই যে তার প্রাকৃতিক আকর্ষণ চিরন্তন আকর্ষণ প্রবণতা কাব্যের প্রতি সুরের প্রতি গানের প্রতি অস্বীকার করতে পারবেন যারা ওয়াস করেন আমি চ্যালেঞ্জ দেব বক্তব্য স্টাইলে ওয়াস করেন কতক্ষণ মানুষ আপনার কথা শুনে গানের স্টাইলে ওয়াস করেন সারা রাত মানুষ বসে থাকে আপনার কথা শোনার জন্য কারণ মানুষের মন সঙ্গীত প্রবল এই প্রাকৃতিক স্বাভাবিক নিয়মের মুখে বাদ দিবেন কেন এই জন্য রসুল্লাহ বাদ দেন অশ্লীল অংশটুকু তিনি কেটে দিয়েছেন যেটা মানুষের জন্য ক্ষতি হয় অকল্যাণ হয় যেটা আল্লাহ নাফরমানি হয় 
যার সপক্ষে আল্লাহ কোন সনদ নাজিল করেন শিরিক কুফরের বিস্তার হয় গয়রুল্লাহর বিস্তার হয় দালালাতের বিস্তার হয় এমন কথা এমন কাজ এমন কাব্য সবকিছু হারাম করে দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনারা বললেন কি না গানই হারাম এবার আমি যখন আল্লাহ রাসূলের জীবনী থেকে হাদিস থেকে কোরআন থেকে যখন তুলে ধরলাম আমি যখন বললাম পবিত্র কোরআনের সরাসরি ডাইরেক্ট গানকে হারাম করে কোনো আয়াত নাই আপনারা সূরা লুকমান দেখিয়ে একটা শব্দের মিনিং করে দিলেন এটার মানে হচ্ছে এটা অতসব মুফাসসিররা বলেন এর অন্য আরো 10টা মানে আছে লাউহাল হাদিস মানে গান নয় অসার কথা যেই কথার কোনো ভিত্তি নাই মানে নাই অনর্থক অহেতুক কারণ মানুষের জীবন মহামূল্যবান এভরি সেকেন্ড মূল্যবান মানুষ আল্লাহর খলিফ আল্লাহর প্রতিনিধি মানুষের দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে দেখার জন্য ব্রেন দেওয়া হয়েছে চিন্তা করার জন্য হৃদয় দেওয়া হয়েছে উপলব্ধি করার জন্য হাত পা দেওয়া হয়েছে মানুষ কর্ম করবে আবিষ্কার করবে গবেষণা করবে অনুসন্ধান করবে প্রকৃতিকে কাজে লাগাবে উন্নতি প্রগতি করবে মানব জাতি যেন সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে এইজন্য মানুষ অনর্থক জীবন যাপন করতে পারে না অনর্থক সময় পার করতে পারে আপনারা জোর করে বললেন কি হারাম ওকে আমি যখন এবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যাই শুদ্ধ সংস্কৃতির প্রবর্তন করার কথা বলি এইবার আপনারা জনগণের মধ্যে প্রচার করে দিলেন কি আমি হলাম নাস্তিক আমি হলাম খ্রিস্টান আমি মানুষের ঈমান নষ্ট করতে দাঁড়িয়েছি আমি বলি গান নাকি জায়েজ গানকে জায়েজ করে দিয়েছি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবসর টাইমে গান শুনেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি কাজেই নারে তাকবীর আল্লাহু আকবার বাস আমার বাড়িতে হামলা চালাও আপনারা জানেন এই অন্ধত্ব প্রসারের কারণে আমার বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে আমার কথা হচ্ছে আপনারা যারা আছেন কোন একটা ব্যাপারে যেন বাড়াবাড়ি না হয় বাড়াবাড়ির পরিণতি কি আমি আবারও বলেছি ইসলাম হলো সহজ সরল সেরাতুল মুস্তাকিম শুধু মানুষ এই কথার মধ্যে থাকবে সে আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারো হুকুম মানবে না বাস ইবলিস আল্লাহর সঙ্গে চ্যালেঞ্জে পরাজিত হবে আল্লাহ বিজয়ী হবে এটা হলো সহজ সরল ইসলাম বাড়াবাড়ি পরে কি করা হলো এই সরলতাকে জটিল করা হলো দুর্বুদ্ধ করা হলো করতে 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 কি হলো বাগদাদের খলিফা তখন মুতাসিম বিল্লা তিনি দুই দলের বাস অনুষ্ঠানে গিয়ে হাজির হন হয়ে তিনি এক দলকে সমর্থন করেন আর এক দলকে বাহাবা দেন বাস তারা বাহাস করল আমি বাগদাদের কথা বলছি কোন বাগদাদ সেই বাগদাদ জ্ঞানে বিজ্ঞানে সামরিক শক্তিতে তখন মুসলমানরা এটাকে বলা হয়েছে স্বর্ণযুগ ওই সাহাবিরা রক্ত দিয়ে না খেয়ে পেটে পাথর বেঁধে শত্রু আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে অদ্য দুনিয়াতে আল্লাহ দিন প্রতিষ্ঠা করলেন ওনারা চলে যাওয়ার পর এই খলিফারা ভোগ বিলাসে রাজত্ব করতে লাগলো এর পণ্ডিতরা আলেমরা মুক্তিরা বসে বসে দিনের সুখ্যাতি সুখ্য বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি পাণ্ডিত্য জাহির করতে লাগলো ফলটা কি হয় শুনুন বাহাস শুরু হলো বাহাসের সাবজেক্ট হচ্ছে মেসওয়াক করা ডান দিক থেকে হবে নাকি বাম দিক থেকে হবে সম্মিলিতভাবে ফকিরা বসে সিদ্ধান্ত নিলেন যে নবী করিম সাল্লাম মেসওয়াক ডান দিক থেকে করছেন ওকে ডান দিক থেকে সাব্যস্ত হয়ে গেল কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে উপরের মাড়ি নাকি নিচের মাড়ি আটকা পড়ছে এটা নিয়ে একদল বলবে না উপরের মাড়ি নিয়ে একদল বলবে না নিচের মাড়ি দিয়েই মেসওয়াক শুরু হবে উপরের মাড়ি দিয়ে যারা মেসওয়াক করবে তারা মুর্তাদ ইসলাম থেকে আউট আর যারা নিচের মাড়ি দিয়ে শুরু করবে তারা প্রকৃত মুসলমান শুরু হয়ে গেল তর্কের সাবজেক্টটা কি মেসওয়াক তর্কের সাবজেক্ট মেসওয়াক ডান দিক থেকে হবে নাকি বাম দিক থেকে হবে এদিকে তাদের নিদানের কাল এসে উপস্থিত হয়েছে হাজার হাজার ক্ষুধার্ত ন্যাকড়ের মতো হালাকু খানের বাহিনী বাগদাদ ঘেরাও দিল আর আমাদের পণ্ডিতরা মুফতিরা মুফাসিররা আল্লাহ মারা মোহাদিসরা বসে বসে বাহাস করছেন মেসওয়াক ডান দিক থেকে হবে নাকি বাম দিক থেকে হবে তারপরের ইতিহাস সবাই জানা আছে বিশ লক্ষ মুসলমানের মাথা কেটে পিরামিড বানানো হলো ওই অহংকারের বইগুলিকে কেতাবগুলিকে জড়ো করে এনে হালাকু খান আগুন লাগিয়ে দিল সেই কেতাবের সেই সাই ভস্য দিয়ে নদী নাকি কালো হয়ে গিয়েছিল তারপরে খলিফাকে বস্তার মধ্যে ঢুকালো বস্তায় ঢুকিয়ে খলিফার জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলল তোমাদের জন্য শাস্তি স্বরূপ ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন আল্লাহর শাস্তি লানত তোমরা না আল্লাহকে বিশ্বাস করো 
পাঠিয়েছেন তোমরা ভোগ বিলাসের মত হয়েছিল আর এই সুট্টাঘাট বিষয় নিয়ে তোমরা বাহাস করছিলে আচ্ছা গেল হালাকু খান মুসলমান বাহিনী যখন জেরুজালেম অবরোধ করল তখন সেখানে খ্রিস্টান পাদ্রীরা তর্ক বাহাস করতে বসলো ইসলাম সাল্লামের পেশাব পায়খানা পাক না না পাক বাস কিছুক্ষণ পর গেট খুলে দেখে কি মুসলিম বাহিনী হাজির কোন জাতি যখন স্থবির হয় অনর্থক অপ্রয়োজনীয় ছোট্ট খাট্ট বিষয় নিয়ে তর্কা তর্কি বাহাস মারামারিতে লিপ্ত হয় যখন আলস্ট হয়ে যায় স্থবির হয়ে যায় অন্ধত্বের অন্ধকার কুয়ায় যখন তারা যখন নিক্ষিপ্ত হয়ে যায় তখন তারা পরাজিত হয় তারা মার খায় এইবার আমাদের অবস্থা কি হলো আজকে শুনুন তারপর আমরা মার খেলাম হালাকু খানের হাতে মুশ হয় নাই মার খেলাম চেক মিশ খানের হাতে মুশ হয় নাই মার খেলাম ক্রুসেডারদের হাতে হুঁশ হয় নাই মার খেলাম ইউরোপিয়ানদের হাতে তবু আমরা ঐক্যবদ্ধ হই নাই আমাদের হুঁশ হয় নাই এখন ভারতের কথা বলি ভারতের প্রসঙ্গে বলি একটু আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনেন কত দুই দিন আগে একটা বক্তব্য দেখলাম ইউটিউবে ডক্টর জাকির নায়েক সাহেবকে একটা প্রশ্ন করেছে একজন খ্রিস্টান প্রশ্নটা করেছে একটা সুরার মধ্যে সেই সুরার মধ্যে যেখানে বলা আছে নু আল ইসলামের জাতি কাউন তাদের নবীদের কথা মানে নাই এখানে নবীদের নুহের কথা মানা হয়েছে নাকি নবীদের একজন নবী না বহু নবী এই প্রশ্ন করা হয়েছে একজন নবী নাকি বহু নবী ডক্টর জাকির নায়ক সাহেব পাণ্ডিত্যপূর্ণ উত্তর দিতে লাগলেন বিশাল মঞ্চ কাঁপিয়ে উনি যখন উত্তর দিচ্ছেন তখন হাজার হাজার ওনার অনুসারীরা হাততালি দিচ্ছিল মহা আকর্ষি বাহ ভালোই বুঝতে হবে একজন নবী নাকি বহু নবী রসুল নাকি মুরসালিন রসুল ঠিক হবে না মুরসালিন হবে শব্দটা কোরআন কি ভুল না ঠিক এই তর্ক যখন করা হচ্ছে ইন্ডিয়ার কোন জায়গায় বসে বসে তখন বিশ কোটি মুসলমান দিন যাপন করছে ভয় আতঙ্কে এবার আমাদের দেশের আলেমরা বসছে ডক্টর জাকির নায়কের ওই কথাটার মধ্যে ডক্টর জাকির নায়ক মুরুখ জাহেল অজ্ঞ তার ফতুয়া দেওয়ার কোনো অধিকার নেই সে মাদ্রাসা পড়ে নাই সে একজন ডাক্তার হয়ে একজন জেনারেল এডুকেটেড হয়ে ইসলাম নিয়ে কথা বলছে এত বড় সাহস ডক্টর জাকির নায়ক এইবার আমাদের মৌলবাজারের একজন পীর ঢাকার একজন বিরাট মুক্তি ওরা ফতুয়া দিয়া দিল কি হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল ভুল আমি দেখলাম হাজার হাজার মানুষ এখন মানুষগুলি কি বুঝে আমি খালি দেখব এটা মানুষগুলি কি বুঝে উনি ওয়াস করতেছেন এখানে আরবি ব্যাকরণ হলো কাকুমাকুম হা হুম আহুম ইয়া হুম না এগুলো বোঝানো শুরু করছে সেখানে জনগণ কি বুঝলো জনগণ বুঝলো জকির নায়ক নামে একজন লোক আছে ওই লোকটা খুব খারাপ খারাপ এইবার ওয়াজ হল ওয়াজ এর মধ্যে বাকি নবীরা হচ্ছে নূরের তৈরি বিশাল মহিল হাজার হাজার মানুষ নারে তাকবির আল্লাহ আকবর বলতেছে উনি বলতেছেন বাবা আদম হচ্ছে মাটির তৈরি আর বাকি সব নবীরা হচ্ছে নূরের তৈরি পাশে আরেকজন বসা বলছে আপনি দলিল দেন মানুষের সামনে শুনেন আপনি দলিল দেন এ কথা বলার সাথে সাথে উনি কি করলো মাইকটাকে বাঁকা করে নিয়ে উনি উঠে চলে গেল এবার উনি বসছে উনি বসা বলছে এই সমস্ত হুজুরদেরকে কে দাওয়াত দেয় বাবা আদম নাকি মাটির তৈরি আর সব নাকি নুরের তৈরি মানুষের ইমান নষ্ট করে দিয়েছে এবার জনগণ বলে কি এখন জনগণের আমি বুঝলাম না একটু আগে ওই লোকটার বেলায় বললো ঠিক এই লোকটার বেলায় বললো নবীন নূরের তৈরি না মাটির তৈরি বাবা আদম মাটির তৈরি বাকিগুলা নূরের তৈরি কোন সুরার কি মানে কোনটার কি মানে আল্লাহ রকুল আলমিন তুমি বোধ এই জন্যই বলেছ যারা আমার আয়াত গোপন করে এবং বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে তারা তাদের পেটে আগুন ব্যতীত আর কিছুই ঢুকায় না কে আমাদের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না 
তাদেরকে আল্লাহ পবিত্র করবে আজ যেখানে এই জাতির বাসা মরার প্রশ্ন এই জাতির নারীদেরকে পুরুষদেরকে শিশুদেরকে বৃদ্ধদেরকে বৃদ্ধাদেরকে আজকে একটা কথার উপর ইস্পাত কঠিন ঐক্যবদ্ধ করার কথা তাদেরকে আজকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার কথা তাদেরকে আজ তৌহিদ বনাম শিরিক কুফর স্পষ্ট করে তাদেরকে বোঝানোর কথা সেটা বাদ দিয়ে আজকে এই সমস্ত অনর্থক বিষয় নিয়ে আমাদের আলেমরা তর্ক বাহাস মোনাজারায় লিপ্ত রয়েছেন ওরা নাম দিয়েছে মোনাজারা সুতরাং পরাজয় বিশ্বম্ভাবী আমার দুঃখ লাগে আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ উনিশশো একাত্তর সালে এই দেশটা স্বাধীন হয়েছিল কতগুলি অঙ্গীকার নিয়ে এখানে ধর্মান্ধতার চর্চা হবে না এখানে সাম্প্রদায়িকতার চর্চা হবে না এখানে কুমন্ডুকতা হবে না কারণ সাতচল্লিশে দেশ ভাগ হওয়ার পর ওই পাকিস্তানি শাসকরা ইসলামের নাম নিয়ে তারা ধর্ম ব্যবসা করেছে মানুষকে ধর্ম দেয় না ইসলাম দেয় নাই মানুষ বঞ্চিত হয়েছে অবহেলিত হয়েছে নিপীড়িত হয়েছে যার ফলে মানুষ দেশ স্বাধীন করেছে যুক্ত করে স্বাধীন হওয়ার পর উনিশশো বাহাত্তর সালে বারোই রবিউল আওয়ালের একটা অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার যিনি মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব আজকের আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় তিনি দেখতহীন কণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছেন বাংলার বাণী পত্রিকায় এই খবরটা একেবারে লিড নিউজ করেছে আর ধর্ম ব্যবসা চলবে না ধর্ম ব্যবসা আর চলবে না কারণ তিনি দেখেছেন ধর্ম ব্যবসায়ীদের পরিণতি তারা কি করে কিন্তু আজ দুঃখ লাগে তারই আদর্শের অনুসারে যারা দাবি করেন আজকে তারা ক্ষমতায় তাদের দল আমি তো পরিষ্কার করে বলতে চাই বাংলাদেশের সুশীল সমাজ তথা কথিত শিক্ষিত রাজনৈতিক দল আমলা প্রশাসন সরকারি দল বিরোধী দল সবাই মিলে ধর্ম ব্যবসায়ীদের কাছে সারেন্ডার করেছে আপনারা মনে মনে তাদের ধর্মান্ধতাকে ঘৃণা করেন আমি জানি কারণ আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তির এই যুগে চিন্তাশীলতার ওই এই যুগে তাদের এই ধর্মান্ধতা চলে না এই ধর্মান্ধতা দিয়ে তাদের সমাজ চলে না আমি জানি আপনারা মনে মনে এটাকে ঘৃণা করেন কিন্তু আপনারা সমীহ করছেন তাদের সংখ্যা দেখে ভোটের জন্য তাদের মাহফিলে উপস্থিত হয়ে সমর্থন দিচ্ছেন জনগণ হাত তালি দিচ্ছে আমি ইতিহাস মনে করাই দিচ্ছি সেই বাগদাদের খলিফারা এইরকম মাহফিলে বসে বসে কোনো না কোনো এক পক্ষের সাফাই গাইত আরেক পক্ষকে নাজ নিয়ামত দিয়ে যাইত বাগদাদ ধ্বংস হয়ে গেছে আমি বলতে চাই আজকে সারা পৃথিবী যখন একটা আদর্শের সংকট চলছে গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেছে মানুষকে শান্তি দিতে পারে নাই সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে মানুষকে শান্তি দিতে পারে নাই সাম্যবাদ ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে রাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে সামরিক তন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে আর এই সুদ ভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে মানুষকে শান্তি দিতে পারে না আজকে পৃথিবীতে দরকার ছিল এমন একটি জীবন ব্যবস্থা মানুষের সামনে তুলে ধরা যেই জীবন ব্যবস্থা যে দিন যেই জীবন দর্শন মানুষ প্র্যাকটিস করলে মানুষ তার আধ্যাত্মিক সংকট থেকে মুক্ত হবে তার পারিবারিক বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত হবে তার অর্থনৈতিক অবিচার থেকে মুক্ত হবে রাজনৈতিক সংকট থেকে মুক্ত হবে সেই দিন অত্যন্ত ডাইনামিক অত্যন্ত প্রাণবন্ত অত্যন্ত যৌক্তিক বিজ্ঞান সম্মত সকল মানুষের জন্য প্রয়োগযোগ্য প্রযোজ্য সেই দিন নিয়ে আসলেন নবী করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তিনি এক রেনেসা সৃষ্টি করলেন এক বিপ্লব সৃষ্টি করলেন আরবের মানুষের ভাগ্য পাল্টে দিলেন অত্য দুনিয়ায় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রযুক্তি চূড়ায় তারা চলে গিয়েছিল সেই দিনের অনুসারীরা আজকে মানব জাতির সামনে এই প্রস্তাব রাখার কথা ছিল হে মানুষ তোমাদের গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে সাম্যবাদ পুঁজিবাদ ব্যর্থ হয়েছে সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি ব্যর্থ হয়েছে আসো তোমরা 
ইসলাম কে আলিঙ্গন করে নাও কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যারা ইসলাম কে প্রস্তাব করবে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে তারা আজকে মুনাজারায় লিপ্ত রয়েছে বাবা আদম মাটির তৈরি না কিসের তৈরি শেষ নবী নূরের তৈরি নাকি মাটির তৈরি দাড়ি এক মুষ্টি হবে নাকি এক মুষ্টি লম্বা হবে তাকনু কতটুকু হবে মেয়ে মানুষের চেহারা দেখা যায় না না যায় গান শোনা হারাম না হালাল শুধু তাই নয় বিতর্ক বাড়াবাড়ি করতে 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 ওই এক বক্তা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের ব্যাপারে তারে কি একটা কথা বলেছে বাস তাকে কাফের ফতুয়া দিয়ে এইবার কোটি কোটি মুসলমানদেরকে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে তার বিরুদ্ধে ফতুয়াবাজি করতে করতে কত দূর গেল প্রজেক্টরের মাধ্যমে বক্তব্য শোনা যায় না না যায় এক পক্ষ দাঁড়িয়ে গেল না প্রজেক্টরের মাধ্যমে না যায় প্রজেক্টরের মাধ্যমে ওয়াজ শুনলে হবে কি পুরুষরা মেয়ে মানুষের ছবি দেখবে চেহারা দেখবে মেয়েরাও পুরুষের চেহারা দেখবে দেখলে পরে তাদের ইমান চলে যাবে প্রজেক্টরের মাধ্যমেও মেয়েদের কোন ওয়াজ মাহবিলের বক্তব্য শোনানো যাবে না এটা হারাম হায়রে মুসলমান এত প্রগতিশীল এত প্রাণবন্ত এত জীবন্ত আকাশের মতো উদার সমুদ্রের মতো বিশাল এই জীবন ব্যবস্থা তোমরা সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করতে 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 তোমরা কোথায় নিয়ে গেছ তোমরা ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অস্বীকার করতে পারো নাই মানুষের চিরন্তন উন্নতিকে তোমরা অস্বীকার করতে পারো নাই তোমরা নব নব আবিষ্কারকে তোমরা অস্বীকার করতে পারো নাই তোমরা বলেছ টেলিভিশন দেখা হারাম আজকে প্রতিটা ঘরে ঘরে টেলিভিশন তোমরা বলেছ গান শোনা হারাম প্রতিটা মানুষের হাতের মধ্যে লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার ধরনের গান সারা দুনিয়ার শিল্পীদের গান তোমরা বলেছ হারাম তোমরা বলেছ মেয়ে মানুষ ঘর থেকে বের হবে না আজকে মেয়েরা চাঁদের দেশে যায় মার্কেট করে সেনাবাহিনীতে মেয়েরা তোমাদের কথা কোথাও চলে না কেন তোমরা ওখানে বসে আছো কেন এর ফলটা হয়েছে এই আজকে পুরো মানব জাতি আল্লাহ দেওয়া দিনকে প্রত্যাখ্যান করেছে তারা আজকে ভাবতেও পারে না যে ইসলাম দিয়ে তাদের রাষ্ট্র চলা যায় ইসলাম দিয়ে অর্থনীতির মতো জটিল সমস্যার সমাধান করা যায় ইসলাম দিয়ে সামরিক সংকট দূর করা যায় ইসলাম দিয়ে আন্তর্জাতিক ইস্যু দূর করা যায় তারা আজকে ভাবতেও পারে না চট্টগ্রামে দেখলাম কেরাত প্রতিযোগিতা পবিত্র কোরআনের কেরাত কারি সাহেবরা তালাওয়াত করছেন সুললিত কণ্ঠে তলাওয়াত কারি আব্দুর রহমান কারি আব্দুল বাসের ওনাদের কেরাত অসাধারণ আল্লাহর কোরআন স্বীকার করছি কিন্তু ওনাদের দুইজনের মুখে কোনো দাঁড়িয়ে আছে সুরায় দোহা যখন কারি আব্দুর রহমান সাহেব টান দিলেন দেখলাম দাঁড়িওয়ালা টুপিওয়ালা সব দুই গালে চুমা খাওয়া শুরু করলো দাঁড়ি না ইয়ালার গাল দিয়ে চুমা খাইলা এখন আমার প্রশ্নের জবাব দিবা এটা যায় না না যায় দাঁড়ি নাই ওয়ালার কারাত শুনে পাগল হয়ে তার দুই গালে চুমা খাওয়া শুরু করলা এটা যায় না না যায় এ সমাধান দাও তারপর আমার বিরুদ্ধে ভদ্রবাজি করো আমার বিরুদ্ধে ফতুয়াবাজি করার আগে লক্ষ্যবার চিন্তা করো আমি তোমাদের ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি ধর্ম ব্যবসার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি আমি জাতির মুক্তির জন্য দাঁড়িয়েছি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য দাঁড়িয়েছি এক দুর্জয়ত দুর্বার সংগ্রাম করার জন্য দাঁড়িয়েছি আমার নারীরা হবে যোদ্ধা আমার পুরুষরা হবে যোদ্ধা আমি তোমাদের মতো তর্ক বাহাস করব না আমি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করব আমি সাম্য প্রতিষ্ঠা করব অত্যাচারী চলমের জুলুমকে আমি বন্ধ করব ইনশাল্লাহ এটা আমার কোরআনের শিক্ষা আমার রসুলের শিক্ষা আমার ইসলামের শিক্ষা আমার জন্ম হতুয়াবাজি করার জন্য নয় ফেরকাবাজি করার জন্য নয় কাজেই আয়নাতে নিজের চেহারা একবার দেখো তোমরা আজকে তাকে বলো কাফের পরের দিন তাকে বলো মোমেন সকাল বেলা আবার বলো কাফের আমরা ওদের এই কুপমণ্ডুকতা দেখে 
ওদের এই অন্ধত্ব দেখে ওদের এই পশ্চাৎ পদতা দেখে ওদের এই হীনমন্যতা দেখে ওদের এই অনর্থক কর্মকাণ্ড দেখে ওদের এই অযৌক্তিক কথাবার্তা দেখে সুখ্যাতি সুখ্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বাড়াবাড়ি দেখে আমরা কি ইসলাম থেকে নিবৃত্ত হব আমরা কি ইসলাম থেকে ফিরে যাব আমরা কি নাস্তিক হব আমরা কি আল্লাহ রসুল এবং কিতাবের প্রতি ইমান হারা হব আমরা জানি আল্লাহ হক রসুল হক কিতাব হক দিন হক আল্লাহ রসুলের ইসলাম এসেছে মানব জাতির সম্যের জন্য মুক্তির জন্য কাজে আমরা প্রাণ দিয়ে জান দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা মানব জাতির সামনে এটা প্রমাণ দেব যে ইসলাম এসেছে মানুষের মুক্তির জন্য ইসলামে অন্ধত্বের জায়গা নাই কুপমণ্ডকতার জায়গা নাই স্থবিরতার জায়গা নাই ইসলামে আপনি সব কিছুই করতে পারবেন আল্লাহর দেখানো নিয়ম মোতাবেক অশ্লীলতা যেন না হয় বেহায়াপনা যেন না হয় উশৃঙ্খলতা যেন না হয় আল্লাহ না ফরমানি যেন না হয় আমরা আল্লাহর খলিফা আল্লাহর প্রতিনিধি পৃথিবীতে আমরা এমনি এমনি কাটানোর জন্য আমরা আসি না এটা আমরা প্রমাণ দেব ইনশাল্লাহ দুঃখ লাগে কষ্ট লাগে আমার জাতিকে যখন এ সমস্ত অনর্থক অপ্রয়োজনীয় অহেতু কর্মকাণ্ডের মধ্যে লিপ্ত রাখা হয়েছে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধতা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না তাদেরকে সংগ্রাম শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না তাদেরকে দিনের মূল নীতি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না একটা হচ্ছে মুখ্য কাজ একটা হচ্ছে গৌণ কাজ আনুষঙ্গিক কাজ নবী করিম সাল্লাম যে দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন এটাই হচ্ছে আমাদের জন্য মুখ্য কাজ বাধ্যতামূলক কাজ উম্মতে মোহাম্মদ হিসেবে সেটাই আমরা করব কিন্তু তিনি আরবের একজন মানুষ হিসাবে তিনি পুরুষ হিসাবে ওনার অনেকগুলি কাজ ওনার আদত যেগুলি বলা হয় আদত সেই আদত ছিল সেগুলিকে আজ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে অথচ সেগুলি ছিল আমাদের জন্য অপশনাল সুন্নত অতিরিক্ত মানতে পারলে উপকার সব হবে তবে বাড়াবাড়ি করা নিষিদ্ধ কিন্তু আজ দুর্ভাগ্যজনক সেই আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি নিয়ে সুন্নত নফলগুলি নিয়ে আমরা বাড়াবাড়ি করছি আসল মূল মুখ্য বিষয়গুলি আমরা বাদ দিয়েছি তা আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব আপনারা আসুন প্রকৃত সত্যটাকে হৃদয় ধারণ করুন এবং সেই পাঁচ দফা কর্মসূচিতে নিজেদেরকে ঐক্যবদ্ধ করুন ঐক্য শৃঙ্খলা আনুগত্য হিজরাত এবং জিহাদ এই পাঁচ দফা কর্মসূচি এই পাঁচ দফা কর্মসূচি আমাদেরকে বাঁচাতে পারে এই ছাড়া আমাদের বাঁচানোর আর কোনো পথ নাই আর কোনো রাস্তা নাই আল্লাহ সবাইকে সুস্থ রাখুক হেফাজতে রাখুক ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে কুপমণ্ডকতার বিরুদ্ধে লড়াই করার হিম্মত দান করুন সালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ